Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Okullar açılıyor ve okul materyallerini süsleme zamanı. Ben de bugün 4 tane kalem süsledim ve bir tane kalem tıraş yaptım. Umarım beğenir ve izlerken keyif alırsınız. Mavi pompon kalemi yapmaya başlayalım. Yunipi, kalem ve oje. Renk seçimleri size kalmış. Ben bebek mavisi tercih ettim. Pompon yapımı oldukça kolay. Sadece 3 parmağıma bolca sardığım yünü çıkartıp ortasından tekrar yün ile sarıyorum. Ve orada gözüme çarpan herhangi bir kısmı alıp düğüm atıyorum. Ve kesme işlemine başlıyorum. Kalemi boyarken bana yardımcı olan biri daha var. O da mandal. Benim için kalemi tutuyor. Kalemin tamamını mavi oje ile boyadıktan sonra kurumaya bırakıyorum. Daha açık bir mavi oje ile kalemin üstüne benekler yapıyorum. Kalemin tepesine silikon sıkıp pompona yapıştırıyorum. İşte bu kadar. Ve sıra pembe pompon kalemde. Mavi kalemdeki işlemlerin aynısını bu kalemde de yapıyorum. Tek fark pembe pomponu parmak ile değil kağıt kullanarak yapmam. Bu size başka bir yöntem göstermek için yaptığım bir şey. Pembe kalem de hazır. Gökkuşağı kalem için ise eski kalemlerinizi atın. Yenisi gelsin. Ama
Bundan mı önce biraz ojelemek lazım. Gök kaşığına en yakın renklerimi seçtim. Kalemin her bir köşesini farklı renge boyadım. Bu kalemin çöpü bile çok tatlı bence. Kalem tıraşım da öyle. Nutella kalem tıraş için bitmiş bir guaj boya kutusunu güzelce yıkayıp tüm boyadan arındırıyorum. Daha sonra bu sevimli kutunun içine kahverengi guaj boya ile boyuyorum. Kahverengi oje ile de boyayabilirsiniz. Bir kağıda Nutella yazıp N harfini kırmızıya, diğer harfleri siyaha boyuyorum. Siz bunu sakın yapmayın, tam tersini yapın. Çünkü ben yanlış yaptım. Bu kağıdı selo band ile minik kavanozuma yapıştırıyorum. Minik kavanozun kapağını kalem tıraşın deliği boyutunda kesiyorum. Bunun için tornavidayı ateşte ısıtıyorum. Ve ısıya maruz kalan her plastik erimek zorundadır. Silikon ile kalem tıraşı kapağı yapıştırıyorum. Nutella kalem tıraşım hazır. Ve sıra bebekli kalemde. Bu kalem çok şirin oldu. Gerekenler yapışkan, oje, kalem, pimpon topu ve ip. Oje ile bebeğin gözlerini yapıyorum. Hatalı yerleri asetonlu kulak pamuğu ile siliyorum. Sarı yün ipini bebeğin saçlarını yapmak için kullanacağım. Pimpon topuna yapışkan sürüp ipleri yapıştırıyorum. Tornavidayı ısıtıp pimpon topunu deliyorum.
Bebeğimin saçlarını düzenliyorum. Bazı yerleri gereksiz uzun ve eşit değil. Toka gibi dursun diye sticker yapıştırıyorum. Şirin mi şirin bebekli kalemim de hazır. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.